亡命。太子妻儿即刻入宫。诺，诺。你叫什么名字、啊？杨全军李晨。好，我记住你了。大王，公子熙求见。传。诺。公子熙都来了，你还不肯按我的意思办吗拜见大王王后，熙儿回来了。回来好，好，起来吧。谢大王。太子，公子一路辛苦。熙儿此次回来，遇见两个人也要进宫。便把他们带进来了。哦，什么人？回王后，是太子的妻儿。你把他们带来了？此刻正在殿外，我这就叫他们进来。面见大王，不得再见。这是我的剑，让那孩子带剑进来吧。诺诺大王，我好想你。正儿太子之子嬴政，拜见大王王后。这孩子形貌威武，英气不凡。起来吧，诺。
喜欢剑？喜欢。练过剑术？先生教过。就是当年父王所派，跟随儿臣去邯郸的师傅申月。王祖父有剑吗？有啊。<笑>这是陆卢剑。你怎知？先生教过我，陆卢剑乃是秦王之剑，王祖父是秦王，这定是陆卢剑了。拿出来看看。诺。放肆！正儿休得无礼，快把剑收起来。<笑>你还知道什么剑？干将、莫邪、太阿、龙渊、工部、战卢、巨缺、余长、纯君、圣邪，这些都是传世名剑。说得好。除了剑，可还读过书？法、墨、兵、儒、道、农、纵横家、阴阳家都读过。背两句听听。国富而贫之，曰重富；重富者强。国贫而富之，曰众贫；众贫者弱。这是《商君书》中的。正是。你可知何意呀、啊？国家很富强，需要照穷国的办法治理，这就是富上加富，国家就会强大；国家贫穷，需要照富国的办法治理，这就是穷上加穷，国家就会被削弱。<笑>好，这孩子好，比你们都强。这才是我们大秦的男儿。这些年，你在邯郸受苦了，坐下。正儿，你在邯郸受苦了，于国有功，想要什么？王祖父赏你。嬴政不要赏赐。还是赏给阿母吧，阿母吃了许多苦。好，都赏，你也赏，你母亲也赏。王祖父知道，你们在赵国吃了很多苦，今日先赏你。就将这柄剑赏给你，大王，使不得。王后，这孩子我喜欢，他是你我的孙儿，以后你可要好好待他。拿着，真的给我吗？嗯，谢到我。可惜没有早点把你们接回来。先王要是见了你，定会更喜欢。四处，你是托了你儿子的福，带他们母子回家吧。大王，也该歇会儿了。诺
祝福好，拜见王后，公子好，免了免了，就祝福。哎，乖，来，带程角去那边玩去。诺，程角。慢点儿，何事？姐，你看，我要不要备些礼，亲自去一趟太子府上？哦，为何呀？啊，先前凤姐之命，在咸阳城门口拦阻了赵姬母子。毕竟，子楚已是大秦太子了，为我族日后继。也没有必要与太子翻脸，不是？你说的有几分道理？你呀、啊、你，平日多用点心在国事上，替大王分忧，不要老把心思花在这种事情上。诺。大王已经准了，丞相的位子。留给你，谢谢姐。主任，杨泉军府已经开始庆祝，收拾新王继位，杨泉军便会被任命为丞相。我，先回去了。当面感谢先生禀太子、夫人，杨泉君到访，快请。诺。杨泉君、啊，公子上啊，杨泉君前来，所谓何事啊？哦，本君近日特意来拜见太子与太子夫人，也顺道问候公子啊。哈哈，前几日你还将我们母子拦在咸阳城外，不让我们进城。今日怎么想起来亲自登门拜访了？<笑>前日是前日，今日是今日嘛。啊！<笑>原来我大秦的官员都像杨全军这般前居后宫，首属两端嘛。你恐怕还不了解本君，倒要请教一二。本君乃大秦之封君，当今大王的内弟，王后的亲弟弟。原来你这爵位，是靠你姐姐得来的呀，小子。你不要以为你是太子之子，就敢如此放肆。告诉你，不日本君将成为大秦之丞相，就连太子，也不敢对本相如此说话。还没当上丞相就自称本相，如此厚颜，本公子倒是头一回见。再说了，就凭你，还想当我大秦的丞相？<笑>野种！你这招过来的野种！你说甚？别跑！上一次聚在一起，有多少年了？嗯，太子、夫人，不好了，公子出事了。出了何事？公子在庭院中练剑，与杨泉君发生冲突，要拔剑刺死杨泉君。啊！我去看看。哎
，我去。他只听我的。府内之事你不熟，还是我去吧。这孩子演了这么多年了，你该有个父亲管管他。你跟先生稍坐。性命和荣华富贵，将我和正儿置于死地。你没想到吧？我们能活着到咸阳。夫人，听我说，当时太子生死一线，确实没有万全之策，才铤而走险。不过以此时结果，不失为上策。我不跑，等你杀死我们。有种你别躲，太子，太子，住手！让开！嬴生，你想害了全家吗？无故杀人，刑法不容。把钱收起来。杨全军，太子，此次一定要严加管教呀，要不然会出大事。觊觎太子之位的人真不少。与夫人一同进城的公子期，当年为了争夺嫡子之位，刺了太子一剑，流放边地。有这等事？嗯。当今大王生性温和，王后手段高明，其势力在秦国根深蒂固，事事要求太子听他的安排，不让夫人回咸阳，是他。我和正儿在赵国受人欺负，怎么到了秦国还要受人欺负？我今后绝不能再让正儿受气。那个王后，如果她敢对我们怎么样，我绝不客气。呃，为了夫人和郑公子，还是不要招惹王后。无论如何，我与正儿在咸阳，除了太子，就只识得你。当初是你把我送与太子。如果我和正儿出点什么事情，你不能不管。这事儿，今后就不要再提了。嗯、大王赐你这把剑。
不是让你用来杀人的。秦王剑有何用意？难道你还不明白？你说的对，可你没资格教训我，我也不想听你教训。壮儿怎么样了？没事。是他的错吗？不是他的错，只是，只是壮儿与我甚是疏离，看来他还是不肯原谅我。那你也别怪他，这孩子从小没有得到你的爱护，在赵国。日日受人欺辱，他心里还难过呢。先生，以后还请先生多多教导正儿。何事不为，先生？嗯、小公子还记得我呀？先生的相貌，嬴政记不大清了。不过先生的手段，嬴政一直铭记在心呢。此话何以呀、啊？当年你为了保全我父逃回咸阳，把我与阿母弃在了邯郸，怎么，才六年？先生难道忘得一干二净？<笑>忘不了，忘不了。<笑>此事若换公子，该如何做呀？彼时我尚年幼，不过，今日想来，当时的确是非常惊醒。如果是我，或许亦会如同先生所为。不为有父公子，赔罪。不必，先生救了我，也救了我父。若没有先生神鬼手段，就不会有今日大秦的太子，更不会有嬴政归秦之日。公子胸襟似海，今日有何打算？
先生，嬴政待你归秦了。岳兄，陛下有知，他可瞑目了。还没有对燕战士的消息吗？还没有。这两日，国内但有对燕战士的消息传来，即可报我。此事重大，不可懈怠。诺。前面那一带，大概就是赵相所住的馆驿。丞相，燕使为何坐于秦太子车上？难道秦太子迎接燕使入咸阳？是巧啊，平原君！太子，平原君此次入秦，舟车劳顿，甚是辛苦。若有任何需要，随时吩咐管城即可。太子客气了。呃，老夫此次前来，一是为参加秦国国丧大礼，二来嘛，呃，还有一件极为重要的大事，就是代我王与秦王和谈，还望太子尽早安排。我与亲王见面为好。待国丧大礼完毕后，我即可安排平原君面见我王。多谢太子。告辞了。哎，有劳先生久等了。是。我带先生去咸阳其他地方逛一逛。山东六国使臣已齐集咸阳，大丧可以举行了。举国之爱，行国丧大礼。诺
王绩，功业正是，谥号。时而定，制令各顺其宜，兵甲器备各便其用。臣故曰：治世不依道，变国不必伐古。先生，公子，先生迟到了。未到卯时，何以延迟啊？我与先生约在卯时。便是指卯时初，所以我寅迟莫及来此。公子何故如此？庄子曰：“是莽苍者，三餐而反，复有果然；是百里者，朽冲凉；是千里者，三月巨凉。”嬴政欲行万里，岂敢懈怠乎？欲行万里，敢问公子之志？今日是先生教我，嬴政先请问。先生志向是何？不为今生所愿，唯有竭尽全力辅佐明君，使大清成为天下霸主，六国臣服。若能助大清一统天下，今生死而无憾。如此，先生之志，区区太子傅怎能装得下？先生该做大秦的丞相啊！那公子之志在何方呢？嬴政欲穷毕生之力，让天下所有人都过上安宁的日子。公子有没想过，如何实现？灭六国。天下宁一，只有天下成为一国，就不会再有战火
，不会有抛妻弃子，更不会有生灵涂炭。将军大胜燕军，擒杀立父，扬我大赵国威。快将战事细细说与寡人，我军是如何大获全胜的？报。禀大王，赤后星爷来报，代替大捷，岳胜将军击退进攻代替的二十万燕军，俘虏燕主将，轻擒。大胜！快快呈上来。燕贼小儿，自不量力。以少胜多，我赵军威武。恭喜大王！即刻命人将圣燕之讯传给在咸阳的丞相，命他即刻归国，不可与秦立盟。诺。太子，太子复到。臣,臣拜见大王。太子夫也到了。是，太子夫正巧与儿臣在一起。正好。可以出谋划策，你们俩先看看这个。廉颇大败，立父兵马。此消息绝不可让平原君知晓。对，父王，此消息是何人传来？蒙洛派王浩义的探子。儿臣这就去叮嘱上将军，绝不可走漏风声。还要戒备咸阳各处城门，以防外面的消息传进来。儿臣告退。太子莫急。母后，封禁消息确实应该，但如果做，就要做的缜密。母后的意思是，掌中令牙舞道：“大王，王后，即刻将这寝宫之内所有的四人、侍女全部关押起来，未得我的命令，不许释放，也不许他们与任何人接触。”诺。王后，我的位犯错，我的位犯错。来人啊！王后，带走。走。太子，去找蒙奥吧。再命咸阳令严守城门，为秦国苟应者，一律不许入城。诺。平原君那里，你去告诉他。燕使。求大秦同时对赵国用兵。大秦是否答应，就看他平原君的决定了。儿臣知晓如何处置了，儿臣告退。去吧。王后的杀伐决断不在男人之下呀。正因如此，先生当丞相之事，若得不到王后的支持，恐难实现。如此说来，老夫若不应允割让六城与秦。
秦国就要出兵驻燕攻赵。如今赵燕交战，我大秦不想趁人之危，只想要回本该属于大秦之六城。你当老夫是三岁孩童啊，几句话就要让我割让六城，六座城池啊！赵夏信与不信都无妨。昨晚上将军摩尔还对我说，不希望你答应大王之条件，如此，我大秦瑞士便可出战了。赵相也知道。近年来，大秦未用兵，而我秦国将士只有征战，才可立功受爵呀、啊